Как стало известно информационное агентство Prime Crime, сегодня министру МВД Владимиру Колокольцеву было официально доложено о возвращении в Москву после отбытия наказания 71-летнего вора в законе Захария Калашова, более известного в криминальной среде как Шакра Молодой. Вне сомнения, новость дойдет и до ушей президента, потому что по своему масштабу они – фигуры сопоставимые. Учитывая повышенный интерес СМИ к его персоне, оперативники Главного управления уголовного розыска, Министерства внутренних дел России, обеспечивавшие освобождение вора номер один, действительно разыграли простейшую двухходовку, которая пустила по ложному следу некоторые телеграм-каналы. На самом деле к вечеру пятницы Шакра был доставлен на житную в здание МВД, где ему официально было зачитано предостережение о недопустимости противоправной деятельности в качестве предполагаемого лидера уголовной среды. Шакра кивнул, мол, смысл услышанного понял, но как правильный вор подписывать отказался так же, как и признать себя вором, правда потом трудно сглатывал ком в горле. Десять лет назад, отбыв срок в Испании, по возвращении в Москву Шакра точно так же был доставлен на Житную, где с ним была проведена такая же беседа. В итоге Шакра провел в тюрьме 8 из 10 лет. Сегодня это все тот же Шакра, не молодой, но выглядящий лучше своих лет, и в здравом уме, и с юмором. Только теперь в тонах его одежды доминирует черный, что весьма символично для середины коридора затмений. По словам источника, своей целью Шакра декларирует помирить кланы. Не исключено, что цели могут быть прямо противоположными, но пока не помирит, подходов не будет. По крайней мере, в России. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.